നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കാസർഗോഡ് മായിപ്പാടിയിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മെയിൻ ലോറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കഞ്ചാവ് ശേഖരം പിടികൂടിയത് വെൽ ഇ എം എൽ കാസർഗോഡ് യൂണിറ്റിന് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ ഓർഡർ നഷ്ടമായി നേവിക്ക് എച്ച് സെഡ് ഓൾട്ടർനേറ്ററുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് നൽകുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഓർഡർ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണമായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് കടപ്പുറത്തെ വേൾഡ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഉടമ എ ആർ ഗണേശന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി വൻ ജനാവരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടപ്പുറം പൊതുശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വീട് തകർന്ന് വീണതിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തമായി കിടപ്പാടമില്ലാത്ത നാരായണ ഷെട്ടി നാടിന്റെ വേദനയാകുന്നു പശുത്തൊഴുത്തിൽ അഭയം തേടിയ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കുവാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അക്കാദമിക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് മെഡിക്കൽ കോളേജിനായി കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപ കൂടി നൽകുവാൻ അനുമതി ആശങ്കയൊഴിയാതെ മലയോര കർഷകർ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലിറങ്ങിയ ആനകൾ ഭീതിയുണർത്തുന്നു എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തി ലഹരി വിരുദ്ധ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിവന്ന വാഹനജാഥ സമാപിച്ചു കാസർഗോട്ട് നടന്ന സംസ്ഥാനതല പരിപാടി എന്നെ നെല്ലിക്കുന്ന് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാസർഗോഡ് മായിപ്പാടിയിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മെയിൻ ലോറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുപത് കിലോഗ്രാം കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത് സംഭവത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി ആൽവിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു മായിപ്പാടി പാലത്തിന് സമീപം വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് വാനിൽ ഒളിപ്പിച്ച കഞ്ചാവ് പൊതി കണ്ടെത്തിയത് ലോറിയുടെ ബോക്സിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കഞ്ചാവ് പത്തു കെട്ടുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഇരുപത് കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് പോലീസിനെ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ മായിപ്പാടി ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് മതിലിലിടിക്കുകയായിരുന്നു പിന്തുടർന്നെത്തിയ പോലീസിനെ കണ്ട് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഒരാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയും എറണാകുളം കളമശ്ശേരിയിൽ താമസക്കാരനുമായ ആൽവിൻ എന്ന ഫായിസ് അമീനെയാണ് കാസർഗോഡ് ടൌൺ സി എയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പിടികൂടിയത് കാസർഗോട്ടും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും കഞ്ചാവ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണികളാണ് രക്ഷപ്പെട്ടവരെന്നാണ് സൂചന ഇതിൽ ഒരാൾ കാസർഗോഡ് സ്വദേശിയും മറ്റൊരാൾ എറണാകുളം സ്വദേശിയുമാണെന്ന് പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ബെൽ ഇ എം എൽ കാസർഗോഡ് യൂണിറ്റിന് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ ഓർഡർ നഷ്ടമായി നേവിക്ക് വേണ്ടി ഹൈദരാബാദ് നീൽ കമ്പനി ഏൽപ്പിച്ച നാനൂറ് എച്ച് സെഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റർ ഓർഡർ നിശ്ചിത സമയത്ത് നൽകുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഓർഡർ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണമായത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ പത്ത് ഓൾട്ടർനേറ്ററിനാണ് ഓർഡർ നൽകിയത് ബെൽ ഇ എം എൽ മാനേജ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാക്കളുടെയും നിരുത്തരവാദിത്തമാണ് ഓർഡർ നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായതെന്നാണ് ആരോപണം അതിനിടെ ഓഹരി പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനുള്ള ഭെല്ലിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ച് സ്ഥാപനം തിരികെ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ തീരുമാനം നടപ്പിലായിട്ടുമില്ല ഇതിനുള്ള അംഗീകാരം തേടി സംസ്ഥാന വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനു കേന്ദ്ര ഖനവ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്ത് നൽകിയതാണ് ഇതിന് ഇനിയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതെ പതിനൊന്ന് മാസം പിന്നിട്ടു പി എഫ് തുക അടച്ചിട്ട് പതിനേഴ് മാസം കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് കോടിയിലേറെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുള്ള ബെൽ ഇ എം എൽ മുന്നോട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഞെരുക്കത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് കടപ്പുറത്തെ വേൾഡ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഉടമ എ ആർ ഗണേശന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടപ്പുറം പൊതു ശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കാസർഗോഡ് നെല്ലിക്കുന്ന് കടപ്പുറത്തെ വേൾഡ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഉടമ എ ആർ ഗണേശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരണപ്പെട്ടത് അസുഖത്തെ തുടർന്ന് മംഗലാപുരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ വൻ ജനാവലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടപ്പുറം പൊതു ശ്മശാനത്തിൽ നടന്നു സി ഒ എയുടെയും സി സി എന്നിന്റെയും ഭാരവാഹികളും സമൂഹത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖരുമടക്കം നിരവധി പേർ മൃതദേഹത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയിൽ അന്ത്യോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് പരേതനോടുള്ള ആദര സൂചകമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഇന്നത്തെ ഈ കടപ്പുറത്ത് ഒരു ബോട്ട് പോലും കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതേപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു തൊഴിലാളികളും ഇന്ന് ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദര സൂചകമായി തൊഴിലടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അത്രയും തന്നെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് ഉടമയാണ് എ ആർ ഗണേശ് എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡ് കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റർ രാമയ്യ യശോദ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് അന്തരിച്ച എ ആർ ഗണേശൻ ലക്ഷ്മിയാണ് ഭാര്യ ചിത്ര ബിന്ദു സിന്ധു എന്നിവർ മക്കളാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാലപ്പഴക്കത്താൽ വീട് തകർന്നു വീണതിനെ തുടർന്ന് ഇനിയെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഒരു കുടുംബം കാസർഗോഡ് കൂഡ്ലു ഗുഡ്ഡെ ടെമ്പിൾ റോഡിലെ കിളകിമനയിലെ നാരായണ ഷെട്ടിയുടെ വീടാണ് തകർന്നു വീണത് കിടപ്പാടം നഷ്ടമായതോടെ പശുത്തൊഴുത്തിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കുടുംബം സ്വപ്രയത്നത്താൽ കല്ലും മണ്ണും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച വീട് മാത്രമായിരുന്നു നാരായണ ഷെട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരേ ഒരു സമ്പാദ്യം വീട് കാലപ്പഴക്കത്താൽ നിലംബതിച്ചതോടെ നാരായണ ഷെട്ടിഗത് കടുത്ത ആഘാതമായി മാറി വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയും ചുമരുകളുമാണ് തകർന്നു വീണത് വീട് നഷ്ടമായതോടെ നാരായണ ഷെട്ടിയും ഭാര്യ പുഷ്പയും മകൻ സുശാന്ത് രാജും തീർത്തും ദുരിതത്തിലായി കിടപ്പാടം നഷ്ടമായതോടെ പശുത്തൊഴുത്തിൽ അഭയം തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കുടുംബം ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ അസുഖമുള്ള നാരായണ ഷെട്ടിയെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുവാനും മരുന്നിനുമായി ഭീമമായ തുക വേണം അതിനിടയിലാണ് കുടുംബത്തിനു മേൽ ഇടുത്തിയായി വീട് തകർച്ച കൂടി എത്തിയത് പഞ്ചായത്തിലും പിന്നെ ആവാസ യോജന ലൈഫ് യോജന എല്ലാത്തിലും അപേക്ഷിച്ച് പക്ഷെ ഓരോ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം ഇത് വീടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതുവരെ എന്നിന്റെ തീരുമാനമായി ഇതുവരെ ആയിട്ട് കുറെ പ്രാവശ്യം ഇത് അപേക്ഷിച്ച് എന്തിന്റെ നടപടി ആയിട്ടില്ല ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കുടുംബം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇവരുടെ വിഷമാവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കുവാൻ മാത്രമേ സമീപവാസികൾക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച അക്കാദമിക് കെട്ടിടം ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും മെഡിക്കൽ കോളേജിനായി കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപ കൂടി നൽകുവാൻ അനുമതിയായി കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിലെ മുപ്പത് കോടി രൂപ ചിലവിലാണ് അക്കാദമിക് കെട്ടിടം പൂർത്തീകരിച്ചത് മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്ലാസ് മുറികൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയും അധ്യാപകരുടെയും മുറികൾ ലാബ് മ്യൂസിയം മോർച്ചറി തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിലുണ്ട് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ജനപ്രതിനിധികളടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുക്കും ഇതിനിടെ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോടി രൂപയും ജലവിതരണ സംവിധാനത്തിന് എട്ടു കോടി രൂപയും അനുവദിക്കുവാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് സംസ്ഥാനതല എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തീർണമുള്ളതും മൂന്ന് നിലകളോടും കൂടിയ പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലും എട്ട് നിലകളുള്ള അധ്യാപക ക്വാർട്ടേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിലവിലെ ജലവിതരണ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഒരു അധിക ഫീഡർ ലൈൻ സ്ഥാപിച്ച് ബദിയടുക്കയിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്കും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ജലവിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ജലവിതരണ സംവിധാനം നിർമ്മിക്കുക ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുവാൻ മൂന്ന് ലക്ഷം ലിറ്റർ സംഭരണശേഷിയുള്ള ജലസംഭരണികൾ എൺമകജെ പഞ്ചായത്തിലെ പെർലയിലും ബുദ്ധിയെടുക്ക മെഡിക്കൽ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലും നിർമ്മിക്കും എട്ട് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ ഈ ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഉറവിടം ശിറിയ പുഴയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ആശങ്കയൊഴിയാതെ മലയോര കർഷകർ ആറു ദിവസമായി ആധൂർ പാർത്തക്കൊച്ചി അടുക്കത്തൊട്ടി ഭാഗത്ത് ഇരുപതോളം ആനകളാണ് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇറങ്ങിയത് ഇതുമൂലം കടുത്ത ഭീതിയിലാണ് കർഷകർ കാറടുക്ക ആദൂർ മേഖലയിലായി ആനകൾ കൃഷി വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്നു ആറു ദിവസമായി ആദൂർ പാർത്തക്കൊച്ചി അടുക്കത്തൊട്ടി ഭാഗത്ത് ഇരുപതോളം ആനകൾ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ട് ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചയോടെ ആദൂർ കുക്കുങ്കൈ ഭാഗത്തുള്ള പലരുടെയും കൃഷി നശിപ്പിച്ചു ആദൂരിലെ ജമാൽ കുക്കുങ്കൈ ഉമ്പുഹാജി എന്നിവരുടെ കവുങ്ങ് വാഴ എന്നിവ വ്യാപകമായി നശിപ്പിച്ചു ജലസേചന സംവിധാനവും തകർത്തു പുലരം വരെ കൃഷി
പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ എസ് ടി പി ഐ കാസർഗോട്ട് നിന്നും രാജ്ഭവനിലേക്ക് നടത്തുന്ന മാർച്ചിന് പതിനേഴിന് തുടക്കമാകും കേരളം രാജ്ഭവനിലേക്ക് സിറ്റിസൺ മാർച്ച് എന്ന പേരിലാണ് പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് മാർച്ചിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി എസ് ടി പി ഐ നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സി എ എ പിൻവലിക്കുക എൻ ആർ സി ഉപേക്ഷിക്കുക ഭരണഘടന സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മാർച്ച് നടത്തുന്നത് പതിനേഴിന് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മാർച്ച് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് രാജ്ഭവൻ പരിസരത്ത് സമാപിക്കും പതിനേഴിന് വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് കാസർഗോഡ് മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് പരിസരത്തു നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന മാർച്ച് എസ് ടി പി ഐ ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദഹ്ലാൻ ബാഘവി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും മാർച്ചിന്റെ ആദ്യ ദിന സമാപന സമ്മേളനം രാത്രി ഏഴിന് നയന്മാർ മൂലയിൽ നടക്കും സിറ്റിസൺസ് മാർച്ചിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും പങ്കാളികളാകും സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന മാർച്ച് ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിൽ നാഴികക്കല്ലായി മാറുമെന്നും ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനങ്ങളിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖർ അഭിവാദ്യമർപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലും മണ്ഡലം തല വാഹന പ്രചരണ ജാഥകൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും മാർച്ചിനോടനുബന്ധിച്ച് ദേശീയ കലാസംഘം അവതരിപ്പിക്കുന്ന മേരെ പ്യാരെ ദേശവാസിയും തെരുവരങ്ങ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളെ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നിയമങ്ങളെ ശക്തമായി പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യകതയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു സമരമുഖത്തേക്ക് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിറ്റിസൺസ് മാർച്ച് നാളെ കാസർഗോഡ് നിന്ന് ആരംഭിക്കും അത് പതിനാല് ജില്ലകളിലും ശക്തമായി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങളെ അണിനിരത്തി ശക്തമായ സമരമുഖം തുറന്ന് ഒന്നാം തീയതി രാജ്ഭവനിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ നടക്കുന്ന മാർച്ച് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സിറ്റിസൺസ് മാർച്ച് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ദഹ്ലാൻ ബാക്കവി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്യും തുടർന്ന് മുനിസിപ്പൽ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു മാർച്ച് നായമാർ മൂലയിൽ സമാപിക്കും പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ അജ്മൽ ഇസ്മായിൽ സിറ്റിസൺസ് മാർച്ച് കോർഡിനേറ്റർ കെ കെ അബ്ദുൾ ജബാർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ യു അബ്ദുൾ സലാം തുടങ്ങിയവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വയോജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു മാർച്ചിലും ധർണയിലും നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു വയോജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിഹാരം കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സീനിയർ സിറ്റിസൺ സർവീസ് കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിലും ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു മാർച്ചിലും ധർണയിലും നിരവധി പേരാണ് പങ്കെടുത്തത് കനങ്ങട ആർ ഡി ഓഫീസിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദൻ പള്ളിക്കാപ്പൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തമ്പാൻമേലത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സേച്ച് വത്സലൻ പത്മരാജൻ അയ്യങ്ങൂത്ത പി കമാരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ബാലൻ ഓളിയേക്കാൾ സ്വാഗതവും കെ വി ജനാർദ്ദനൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു സ്വപ്ന സാഫല്യത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് ലൈഫ് ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കുടുംബ സംഗമം നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ പൂവണിഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് നിരവധി കുടുംബങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരം പങ്കുവെക്കുന്നതിനുള്ള വേദിയായി കുടുംബ സംഗമം മാറി കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ ടൗൺ ഹാളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ചായൻഡടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി നിർവഹണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കെ കുഞ്ഞിരാമൻ എം എൽ എ ആദരിച്ചു ഗുണഭോക്താക്കൾക്കുള്ള താക്കോൽ ദാനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ജി സി ബഷീർ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ ഡി സജിത് ബാബു മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു 
കാസർഗോഡ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ പൂവണിഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പേരിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പേരുടെയും വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി ബദിയടുക്ക പഞ്ചായത്തിൽ അറുപത്തിനാല് വീടും ചെമ്മനാട് എൺപത്തിയൊന്നും ചെങ്കളയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് വീടുകളും കുമ്പളയിൽ എൺപത്തിയൊൻപതും മദൂരിൽ അറുപത്തിയൊൻപതും മൊഗ്രാൽ പുത്തൂരിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വീടുകളുമാണ് പദ്ധതിയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ഭവന നിർമ്മാണവും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഭൂരഹിതരായ ഭവനരഹിതർക്കുള്ള വീട് നിർമ്മാണവുമാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തി ലഹരി വിരുദ്ധ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വന്ന വാഹനജാഥയുടെ സംസ്ഥാനതല സമാപനം കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്നു വാഹന പ്രചരണ ചാതയിൽ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകളും ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു പരിപാടി എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി സർക്കാരും എക്സൈസ് വകുപ്പും നടത്തുന്ന തീവ്ര പ്രയത്നങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നി എം എൽ എ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാടിനെ രക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒരു കർമ്മ പരിപാടിയാണ് ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം നാളെ മുതൽ ഈ പത്രങ്ങളിൽ കുറേ വാർത്തകൾ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഈ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അത് അതിലെ പ്രതികൾ എന്നും അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആളുകളുടെ പേര് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുടേതാണ് എന്നും നമുക്ക് നാളെ മുതൽ പത്രങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇടവരരുത് എന്നാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ലഹരി വസ്തു കാസർകോട്ട് നിന്ന് പിടിച്ചുള്ള ഒരു വാർത്തയും നമുക്ക് ഇനി പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ലഹരി നമ്മുടെ ജില്ലയിലെങ്കിലും ജില്ലയിലെങ്കിലും ഈ ലഹരി മുക്ത ജില്ലയായി നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കണം കാസർഗോഡ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ബി ഫാത്തിമ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ എൻ ജി രഘുനാഥൻ വിമുക്തി സന്ദേശം വായിച്ചു വാർഡ് കൌൺസിലർ സന്ധ്യ ഷെട്ടി ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ എം മധുസൂദനൻ എക്സൈസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ശ്രീജിത്ത് വാഴയിൽ ഹെൽത്ത് ലൈൻ ഡയറക്ടർ മോഹനൻ മാങ്ങാട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എക്സൈസ് ആൻഡ് നാർക്കോട്ടിക്സ് സി ഐ ടി പി ജനാർദ്ദനൻ സ്വാഗതവും സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഒന്ന് മുതലാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തി ലഹരി വിരുദ്ധ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വാഹന പ്രചരണ ജാഥ ആരംഭിച്ചത് ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാർട്ടൂണുകളും ചിത്രങ്ങളും വിവരണങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ജാഥ വാഹനത്തിനകത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രദർശനം നിരവധി പേരാണ് സന്ദർശിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഡിസംബർ നാലിന് എക്സൈസ് മന്ത്രി ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്ത വാഹന പ്രചരണ ജാഥയെ ചെറുവത്തൂരിൽ തൃക്കരിപ്പൂർ എം എൽ എ എം രാജഗോപാലൻ സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ചെറുവത്തൂർ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നീലേശ്വരം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നെഹ്റു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് കാഞ്ഞങ്ങാട് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇക്ബാൽ സ്കൂൾ മഞ്ചേശ്വരം ഗോവിന്ദപ്പൈ കോളേജ് ഉപ്പള കുമ്പള എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ശേഷമാണ് സമാപന സമ്മേളനം കാസർഗോഡ് പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് നടന്നത് സുൽത്താൻ ജ്വല്ലറി സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നടത്തി വരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി മൊബിലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കാസർഗോഡ് ഗേൾസ് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു എന്നെ നെല്ലിക്കുന്നി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു അവർ മാറിയാൽ മാത്രം നമ്മുടെ കടമ തീർന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പരീക്ഷ എഴുതി മാർക്ക് വിജയിക്കുക എന്നതും ഉദ്യോഗം കൈവരിക്കുക എന്നതും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കടമ യഥാർത്ഥ മനുഷ്യരായി തീരണം സ്കൂൾ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് റാഷിദ് പൂരണം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ശാരദ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി സൂര്യനാരായണ ഭട്ട് സുൽത്താൻ ജ്വല്ലറി മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ റിയാസ് അഹമ്മദ് ബെറ്റി എബ്രഹാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും അടക്കം നിരവധി പേർ ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശവുമായി അലാമികൾ ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നാമത് ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളരിക്കുണ്ട സബ് പാർട്ടി
വെള്ളരിക്കുണ്ട സബ് ആർട്ടീസ് ഓഫീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് സുരക്ഷാ സന്ദേശവുമായി ആലാമിക്കളി ജില്ലയിൽ പര്യടനം നടത്തി ഒഴിഞ്ഞവളപ്പ് റെഡ് സ്റ്റാർ ക്ലബിലെ കലാകാരന്മാരാണ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എം വിജയൻ രചിച്ച വരികൾക്ക് താളമിട്ടത് ചിറ്റാരിക്കാലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച പര്യടനം എളേരിത്തട്ട വെള്ളരിക്കുണ്ട രാജപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ച് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട സമാപിച്ചു റോഡ് സുരക്ഷ വാരത്തിന്റെ ഈ വർഷത്തെ മുദ്രാവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുവാക്കളിലൂടെ മുന്ന മാറ്റമുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യുവാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം പരിപാടി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള ഒഴിഞ്ഞോളപ്പുള്ള ഒരു റെഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിലെ അലാമിക്കളി സംഘമാണ് നാടൻ കലാരൂപത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരണം നടത്താമെന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ഈ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള കാരണം ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിരവധി ആളുകളാണ് ആലാമിക്കളി കാണുവാനായി നഗരത്തിലെത്തിയത് കൂടാതെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവർക്ക് സുരക്ഷാ ക്ലാസുകൾ സെമിനാറുകൾ സുരക്ഷാ റാലി തെരുവോര പ്രശ്നോത്തരി സമ്മാനം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള വാഹന പരിശോധന തുടങ്ങിയവയും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു കാസർഗോഡ് മായിപ്പാടിയിൽ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ മെയിൻ ലോറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു കടത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കഞ്ചാവ് ശേഖരം പിടികൂടിയത് വെൽ ഇ എം എൽ കാസർഗോഡ് യൂണിറ്റിന് ഒന്നേകാൽ കോടി രൂപയുടെ വോട്ടർ നഷ്ടമായി നേവിക്ക് എച്ച് സെഡ് ഓൾട്ടർനേറ്ററുകൾ നിശ്ചിത സമയത്ത് നൽകുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് വോട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ കാരണമായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്തരിച്ച നെല്ലിക്കുന്ന് കടപ്പുറത്തെ വേൾഡ് കേബിൾ ടി വി നെറ്റ്വർക്ക് ഉടമ എ ആർ ഗണേശന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി വൻ ജനാവരിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കടപ്പുറം പൊതുശ്മശാനത്തിലായിരുന്നു സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ വീട് തകർന്ന് വീണതിനെ തുടർന്ന് സ്വന്തമായി കിടപ്പാടമില്ലാത്ത നാരായണ ഷെട്ടി നാടിന്റെ വേദനയാകുന്നു പശുത്തൊഴുത്തിൽ അഭയം തേടിയ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കുവാൻ അധികൃതർ ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യം നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് അക്കാദമിക് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് മെഡിക്കൽ കോളേജിനായി കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജിൽ മുപ്പത്തിയേഴ് കോടി രൂപ കൂടി നൽകുവാൻ അനുമതി ആശങ്കയൊഴിയാതെ മലയോര കർഷകർ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലിറങ്ങിയ ആനകൾ ഭീതിയുണർത്തുന്നു എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തി ലഹരി വിരുദ്ധ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി വന്ന വാഹനജാഥ സമാപിച്ചു കാസർഗോട്ട് നടന്ന സംസ്ഥാനതല പരിപാടി എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇതോടെ കെ സി എൻ മലയാളം വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം